कौन की है बहुत ही सिंपल है बहुत डिफरेंट है जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत टेस्टी लगती है इसके लिए हमें स्वीट कॉर्न चाहिए ये मुझे फ्रेश मिल गए मैंने फ्रेश लिए हैं अगर आपके पास फ्रेश ना मिले तो आप तीन वाले ले सकते हैं थोड़ी सी फ्रेश क्रीम है ये कोकोनट है ड्राई कोकोनट इलायची है शक्कर है दूध है और ये घी तो क्या करना है सबसे पहले एक ग्राइंडर में ये स्वीट कॉर्न लेना है और इसको हल्का क्रश कर लेना है एकदम महीन पेस्ट भी नहीं बनाना है और एकदम साबुत भी नहीं छोड़ना है कोर्सली क्रश करना है इसको और अब क्या करना है हमें एक कढ़ाई ले लें इसको थोड़ा गर्म करें और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच घी घी को अच्छी तरह से मेल्ट मिला है घी हमारा मेल्ट हो गया है और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये स्वीट कॉर्न जो हमने कोसली क्रश किए हुए हैं ये स्वीट कॉर्न डालने के बाद हमें इसको भून लेना है लगभग एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पे जब तक कि घी थोड़ा सेपरेट ना हो जाए और एक खुशबू आने लगेगी आपको तो लगभग एक मिनट तक इसको भूनने के बाद हमें क्या करना है ये मेरे पास ड्राई कोकोनट है इसको ग्रेट कर देंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा कोकोनट हम बचाएंगे गार्निशिंग के लिए और इसको भी थोड़ा सा भुनने दें इसके साथ और स्वीट कॉर्न हमारे भुन गए हैं ये आपको पता चलेगा इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा घी बाहर आ जाएगा तो इसका कलर जो है वो ब्राइट हो चुका है अब क्या करेंगे हम ये इलायची है मेरे पास दो इलायची ले लेता हूं मैं और ये इलायची होल के इसमें डाल दें आप ये बहुत अच्छी खुशबू बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और इसको घी मिक्स कर दें और इसके बाद ये दूध है मेरे पास लगभग चार सौ एम एल दूध है ये दूध डाल दें इसके अंदर और इसको धीमी आंच पर कुक होने दें जब तक कि दूध थिक ना हो तो दूध डालने के बाद इसको लगभग दो तीन मिनट तक पकाना है जब तक कि दूध थोड़ा थिक ना होने लगे तब तक इसको कुक होने दें और ये डिपेंड करता है कि आपके जो स्वीट कॉर्न है ये कितने ज्यादा क्रश हुए हैं अगर एकदम पिस गए होंगे तो दूध बहुत जल्दी थिक होगा क्योंकि क्रश कॉर्न जो है वो थिकनिंग एजेंट का काम करता है और अगर आपके कोसली क्रश हुए हों तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा तो दूध में एक बॉयल आ जाने दें उसके बाद चलाते हुए धीमी आँच पे लगभग तीन चार मिनट तक इसको पकड़ने तो हमारी खीर जो है लगभग चार मिनट से पक रही है और अच्छी थिक हो गई है तो अब हमें क्या करना है ये थिकनेस ये कंसिस्टेंसी जो अभी दिख रही है यही हमें चाहिए तो फ्लेम को करें धीमा और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम शुगर तो लगभग तीन चम्मच शक्कर डाल दें आप इसमें स्वीट कॉर्न थोड़े से स्वीट होते हैं तो शक्कर आप स्वाद अनुसार ही डालें अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो शक्कर थोड़ी कम डालें और शक्कर को मेल्ट हो जाने में चलाते हुए दो तीन मिनट तो शक्कर हमारी मेल्ट हो गई है और अब हमें क्या करना है इसमें ऐड करेंगे हम ये फ्रेश क्रीम है मेरे पास ये लगभग दो चम्मच फ्रेश क्रीम डाल दें आप तेजी से चलाएं फ्रेश क्रीम डालने के बाद और अब फ्लेम करें बंद और इसको सर्व करेंगे और गार्निश करेंगे कोकोनट और इलायची के साथ तो तैयार है आपकी स्वीट कॉर्न की बहुत सिंपल बहुत टेस्टी बहुत डिफरेंट जरूर ट्राई कीजिएगा